大家好，我是小玉。把大米倒入滚烫的开水中，这种做法吃一次就忘不了。没吃过的朋友一定要试一下，实在是太香了。一起来看看是怎么制作的吧。首先，根据家里人口准备适量的大米，倒入大碗中，加入多一些的清水。我们先将大米淘洗一下，将大米表面的一些杂质清洗掉，这样可以使大米更干净。但是在进行淘洗时，很多人都会进行多次淘洗，直至大米的水变清澈为止。其实这样的做法完全没有必要。想要让大米蒸得好吃，那么就需要减少淘洗大米的次数。因为如果淘洗的次数太多的话，就可能会让大米当中的营养流失。我们将脏水倒掉，然后把大米控干水分。接下来锅中加水，大火烧开。水开后，我们下入大米，然后用铲子沿着锅底搅拌搅拌。防止大米糊锅，时间不用太长，把大米煮至半生不熟的状态就可以出锅了。这会大米吸收水分，变得粒粒饱满，现在就可以出锅了。千万不要久煮，否则大米就失去嚼劲了。控干水分装入盘中备用。还有锅中剩下的米汤，我们千万不要倒掉。这可是好东西，营养和精华全在里面，我们可以把它喝掉。大米处理好后，我们来准备一些配料，可以选自己喜欢吃的食材。我这里准备了一个土豆，将其切成厚片，然后再切成滚刀块，加入土豆，大人小孩都喜欢吃。切好装入盘中备用。再准备一根胡萝卜，将它切成滚刀块。胡萝卜营养丰富，经常吃好处多多。切好装入盘中备用。然后再准备一把豆角，我们将它切成小段。切好，同样装入盘中备用。接下来准备两根腊肠，我们将它切成滚刀块。腊肠也可以用火腿肠代替，像牛肉、鱼肉都含有优质的蛋白质，加入肉类，口感和营养都更好哦。切好装入盘中备用。小料准备一把大蒜。把它拍一拍，再剁一剁，剁成这样的蒜末就行。装入小碗中，往里面加入适量的食盐，一小勺鸡精，一点点胡椒粉，再加入一勺生抽，两勺老抽调色。一勺蚝油提鲜即可，搅拌搅拌，使调料完全化开。先放一边。接下来我们起锅烧油，油热先下入腊肠进行煸炒，把腊肠炒香。接着下入配菜。继续煸炒，把配菜煸炒至半断生的状态，现在就可以下入调味料汁了。再次煸炒开，使食材充分入味，完美上色。
，然后我们将其整理平铺在锅底。接下来，再把米饭放上来平铺开，然后用筷子在里面戳几个孔。再沿着锅边加入少许的清水，不需要太多，因为土豆豆角中也有水分。为了避免米饭发粘，建议焖米饭的时候不要放太多水，比平常煮饭的水少一点即可。现在盖上盖子中，小火焖上十分钟，时间到，打开盖子。现在我们将它翻炒均匀，使米饭和配菜均匀的混合起来。豆角和土豆是天生一对，不仅可以焖面，还可以焖米饭，怎么做都好吃。而且用这个方法做特别好，菜汁充分渗入到米饭中。看看这米粒，饱满又入味，看这都太有食欲了。现在将它盛出，就可以直接享用啦。撒上少许葱花，点缀一下会更好看。蒸的过程中，米饭会吸收各种食材的香味，不仅粒粒香甜可口，味道也特别香浓。孩子不爱吃主食，都是因为其口味比较单一。为了能让孩子更好的接受吃主食，我们可以换着花样做。相信您的孩子一定会爱上这款焖饭的。经过焖煮，米饭吸收了菜汁，使得口感变得更加美味。一上桌，孩子就馋了，比平常都吃得多。好了。今天的视频就分享到这里了，如果你也喜欢这道美食，就收藏起来试试吧，也别忘了点赞、转发和分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。非常感谢您的关注和支持，我们下期视频不见不散，拜拜。